ഹലോ എരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് എ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കുലാർ പാർക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ കിലോമീറ്റർ റീച്ചസ് ദ എച്ച് പി ഓഫ് ദ പാർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ സൈക്കിൾസ് എലോങ് ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റീച്ചസ് എ പോയിൻറ്റ് ക്യൂ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആസ് ടോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അതായത് ഒരു സർക്കുലാർ പാർക്ക് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ റേഡിയസ് വൺ കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലാർ പാർക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഓ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് പി ആ സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കുലാർ പാർക്കിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടം വരെ ആദ്യം സൈക്കിൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ പാർക്കിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിലൂടെ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് സർക്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു എഡ്ജിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂവിൽ ചെന്നെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഒ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് സർക്കുലാർ പാർക്കിൻ്റെ എഡ്ജിൽ പി എന്ന പോയിൻ്റുള്ള ആ പീൻ്റെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടം വരെ സൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലൂടെ ആ പാർക്കിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലൂടെ ക്യൂ എന്ന പോയിൻ്റ് വരെ എത്തിച്ചേർന്നു ഇഫ് ദ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടേക്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടേക്കൺ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആ സൈക്ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സൈക്ലിസ്റ്റ് സൈക്ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്താണെന്നുമാണ് നമ്മളോട് അസൈൻമെൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഇതാണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഒ സെൻറ്റർ ആണ് ഒ അവിടെ നിന്ന് പിയിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് ക്യൂയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് നിന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ മോഷനിന് പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനെയും ഫൈനൽ പൊസിഷനെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഓയും ക്യൂവും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും വരിക ഈ പോയിൻറ്റ് ഒ മുതൽ ക്യൂ വരെയുള്ള ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ക്യൂ ആൻഡ് ഒ വിച്ച് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവും ഒയും എന്നീ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ക്യൂവിൻ്റെയും ഒയിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് So we can say that delta x is equal to 1 km. അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം ഡെൽറ്റ എക്സും അറിയണം ഡെൽറ്റ ടിയും അറിയണം അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അറിയണം ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം നമ്മൾ അറിയണം ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ ടൈം നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കുള്ളത് കിലോമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അവർ എന്ന് വരും രണ്ട് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് അവർ എന്ന് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയിലെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കിട്
ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് അതായത് വൺ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ പി ക്യു എന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആൻസർ സി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒ ടു പി പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഫ്രം പി ടു ക്യൂ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒ ടു പിയുടെ കൂടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഫ്രം പി ടു ക്യൂ അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എത്ര എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് പ്ലസ് പറഞ്ഞു ആ ആർക്ക് ഓഫ് ദ സർക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആണ് സോ വൺ കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആറിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആറിൻ്റെ എവിടെ റേഡിയസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റേഡിയസ് എന്താണ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സോ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ടേക്കൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വൺ ബൈ സിക്സ് അവർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡും ടൈം ടേക്കണും കൂടെ ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ സിക്സ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡിവിഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കിൽ എടുക്കും അതായത് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് വരും സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് നമ്മളിടും So, the average speed of the cyclist is 15.42 km per hour. If you like this video, please like, share and subscribe. Please comment in the comment box. Thank you for watching.